Bei den Resorts außerhalb von Salashish fängt die Wüste gleich hinter den Anlagen an. Wir gingen auch dort gern spazieren, wollten aber mal mehr kennenlernen. Darum haben wir eine Tour zu den Beduinen gebucht, die oft nur Quad-Tour heißt. Sicher gibt es mehrere gute Anbieter in dem Bereich. Da diese Tour auch am Rande des Tropitals buchbar ist, haben wir dort eine Fahrt für den 3. Januar 2023 erstanden. Es geht schon mittags los. Darum haben wir uns vom Hotel jeweils ein Lunchpaket geben lassen. Die Tour mit dem Buggy hat trotz des Staubs Spaß gemacht. Zwar waren unsere Fahrzeuge nicht in so einem guten Zustand wie bei dieser Gruppe, aber wir konnten unser Tempo selbst bestimmen, die Lenkung klappte gut und es gibt auch einen Sicherheitsgurt. Ich weiß, dass viele auch gern Quad fahren, aber für mich ist das nichts, wie ich nach einer Proberunde feststelle. Jedenfalls nicht in so einer großen Gruppe, wo das Tempo praktisch vorgegeben ist. Den Fahrradlenker des Quads empfand ich als extrem schwergängig, die Servolenkung fehlt. Außerdem kam mir die Federung extrem hart vor. Es gibt auch keinen Sicherheitsgurt oder eine Knautschzone. Das Risiko von Verletzung oder Tod ist zehnmal höher als beim Pkw, habe ich nach der Reise gelesen. Diese Warnung ist berechtigt, wie der Fall einer deutschen Touristin zeigt, die im Januar bei Hurghada schwer durch einen Quadunfall verletzt wurde. Hinzu kam, dass sie die 8000 Euro Krankenhauskosten dort nicht bezahlen konnte. Jedenfalls habe ich mich dazu entschieden, auf die Tour zu verzichten, obwohl sie bezahlt war. Meine Frau hat nur eine kleine Runde mit einem der Fahrer dort gemacht. I don't like it. Kurz nachdem sie zurück ist, gibt es eine Belohnung für meine Entscheidung von ganz oben. Es setzt nämlich heftiger Regen ein. Das passiert eigentlich höchstens an einem Tag im Monat in der Wüste während unserer Wintermonate. Bei einem Spaziergang am nächsten Tag sehen wir in der Nähe des Tropitals noch, wie stark es am Tag zuvor geregnet hat. Man erzählt uns sogar von Hagelkörnern. Wir haben es uns stattdessen mit einigen Mitarbeitern in einer Unterkunft gemütlich gemacht. Oh, you are going to smoke. It's... Ah, that's a shisha. You want yeah. smoke with us? Mesh. No. Preparing the shisha, you can do one's outfamen. Yeah, yeah. Uh, it's just water, nothing else. Yeah. Just no. And tobacco also. Ah, also tobacco, okay. I thought you, I thought you put some, uh, some... Uh, Some marijuana. Marihuana is not allowed? No. Jedenfalls kommt die Truppe klatschnass nach 45 Minuten von ihrer Tour zurück. Dabei steht die Fahrt zu den Beduinen noch bevor. Als es später wieder trocken ist, geht es in einem Jeep weiter. Ja, 
was a good drive. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Is this for me? That is for me, okay. <laughs> first time, good first time, Lama. Hey, yeah, hey, yeah. Tiger bomb from the Chinese. Zum Schluss werden einige orientalische Tänze aufgeführt. 
Leider wird mein Vergnügen daran durch eine ohrenbetäubende Lautstärke getrübt, die sicher nicht nur gefühlt über 100 Dezibel liegt. <lacht> 